Mon grand-père est arrivé à, à peu près en France en 1913. Il est venu du côté d'Arles faire les, euh, le riz. Donc c'est pour ça qu'on a encore des affinités sur le avec ce riz, puisque mon grand-père en 1913 faisait le riz. Et mon père est né en 1926. Et pendant toutes ces années-là, mon grand-père faisait le trajet Italie-France, Italie-France. Et à partir de 1932, je pense, ils se sont installés directement ici dans la région. Ils se sont installés à Colgé. Mes parents ont habité Bernice mm -hmm. dans les années 50 et je suis né, moi, quelques années après et je suis natif de Bernice. De Bernice, quelques temps après, je suis allé habiter à Huchot, qui est à un kilomètre, bien entendu. Et j'ai euh, créé avec des amis une association qui s'appelle les Attelages du Chaud. Donc c'est un groupe d'amis et notre passion c'est le cheval, la calèche. Et nous faisons toutes les manifestations taurines qu'il y a dans la région avec des calèches. Euh, le fort à cheval, et nous on le fait en calèche. Un rêve, un rêve de gosse, puisque mon grand-père mon grand-père était agriculteur, et à l'âge de 7-8 ans, quand j'allais le, le voir, euh, je me disais toujours, euh, c'est moi qui conduis le cheval. Alors, bien entendu, je tenais les guides, et c'était la seule chose que je faisais, c'est tenir des guides, puisque le cheval savait où il allait. Mais je crois que j'ai eu le virus, et je me suis dit, un jour j'aurai un cheval. Il a fait j'attends 45 ans et plus pour voir un cheval, et à la suite de ça, euh, association, et, et rencontre, et tout autour du cheval et du taureau. Nous avons commencé avec les calèches à essayer de récupérer tout ce qui est ancien. Je suis un peu nostalgique du, du passé, j'adore tout ce qui est les vieilles charrettes, euh, les, les, les vieilles wagonnettes et tout. Alors on a commencé à chercher chez les, chez les anciens propriétaires des grosses charrettes et tout. On a récupéré, j'ai commencé, j'ai débuté avec une vieille charrette à deux roues et tout. C'était euh, bon, fort sympathique, je l'ai toujours. Et puis il a valu au fil des temps, eh bien, euh, étant donné que nous recevons des gens de plusieurs régions pour les faire visiter eh bien, la, la petite Camargue, puisqu'on est en petite Camargue, euh, avoir quand même du matériel un peu plus sophistiqué et tout. Et j'ai eu, euh, grâce à un ami, euh, le plaisir de rencontrer un fabricant français. C'est très important et moi je suis attaché aussi à ça. Et c'est une personne qui habite saint chély d'Apché et qui fabrique des calèches de A à Z. Les cabanes gardiennes sont construites et sont orientées de la même façon, c'est-à-dire qu'elles sont toujours orientées nord-sud, et vraiment au nord, et le côté frontal c'est le côté sud, toit de chaume, une croix, parce qu'il faut savoir qu'en Camargue, ben, on est tous, avec la croix camargaise et tous, on est un peu, il y a à la fois la religion et tout. Alors penché, non pas parce que le maçon de l'époque avait un peu trop bu, mais parce que le mistral, la casserée, si elle était tout en droite, dans là le mistral il glisse dessus, et c'est pour ça qu'elle est penchée à ce niveau-là. Donc euh, le chôme, cette cabane a à peu près une quinzaine d'années. Elle fait à peu près 108 mètres habitables, c'est une très grande maison. Et elle a une hauteur sous plafond de 5 mètres. La brivade, pour les gens qui ne savent pas, ben, je pense que dans la région, tout le monde sait ce qu'une brivade, c'était de prendre les taureaux des prés et de les amener aux arènes. À l'époque, il n'y a pas de camion, tout se faisait à pied, donc les cavaliers euh, prennent les, les taureaux. À l'époque, ils prenaient les 6 taureaux de la course ou le 7 et les amenaient aux arènes. 
Bon, maintenant, vu l'époque, on prend des taureaux qui sont spécialement prévus aux arbres donc les cavaliers les prennent, et nous, les calèches, eh bien, nous devançons le parcours. Alors, nous sommes, euh, surtout sur celle de euh, 4 ou 5 euh, meneurs, qui faisons tous les jours pendant la durée de la fête, et du premier jour au dernier jour, nous sommes là présents, mais il est vrai que le jour de l'arrivée à l'ancienne, nous sommes plus, voire 20, 30 et 40 calèches euh, à précéder euh, cet arrival, bon, et tout ce que ça implique, ben, disons, là, de temps en temps, il faut accélérer, de temps en temps, il faut ralentir, puis il faut arriver dans les arènes, il ne faut pas se faire dépasser par les taureaux, car il faut savoir qu'il euh, y a un jeu qui se fait ici en Camargue, qui s'appelle euh, « Il faut faire échapper les taureaux ». Donc nous avons des jeunes, qui sont appelés les attrapaires, et qui essayent par, euh, par jeu d'écarter les chevaux sans toucher à l'arme à chemin, ça c'est formellement interdit, d'écarter les chevaux et de les faire échapper. C'est un jeu qui est euh, très sympathique, parce qu'après ça implique aux gardiens d'aller récupérer les taureaux un peu partout dans les champs. Et, tout. et nous en calèche, eh bien, on devance, on fait comme les anciens, on, a, on va à la fête avec la calèche, et là on se... On se retrouve dans les années, je ne dis pas 1900, mais peut-être 1930, 1950, on se retrouve avec les chevaux, la calèche et dans les arènes. Il faut savoir que dans les arènes de saint laurent des gouzes vous imaginez 25, 30 calèches qui rentrent, plus à saint laurent il y a en plus des vieux tracteurs avec des vieilles remorques qui sont là, des vieux véhicules qui datent de, de, de 1925 par exemple qui sont là, les vélos, les jeunes et tout. Et puis, euh, le jour de l'arrivée à l'ancienne, il y a la rousse à taille, c'est-à-dire qu'il y a tous les, tous les juments, les chevaux qui sont là, bon, les taureaux qui ont passé, qui sont rentrés, qui ne sont pas dans la piste, heureusement. Mais tous ces chevaux, il faut savoir qu'il y a, je dirais, presque autant de monde euh, dans les arènes que ceux qui sont là sur les arènes pour voilà, nous applaudir. Parce qu'un public nombreux est là et vous attend. Et voilà, il y a un public nombreux, donc, des gens, beaucoup de gens de la région, parce qu'il faut savoir que même si ça date depuis des années et des années, tous les ans, on va. On va voir l'arrivée à l'ancienne, on va voir une arrivée, on va voir une arrivée, on, va, on, on y va. Et c'est devenu quelque chose d'important dans la vie. Euh, telle date, c'est la fête à tel village, à tel village. Moi, ça fait maintenant, tout à l'heure, euh, ouais, c'est quand même parce que petit, j'y allais pas. Euh, Qu'on y va, les gens nous disent, les gens de l'extérieur nous disent, oh, c'est toujours pareil. C'est peut-être, mais c'est toujours différent aussi. Alors une fois 
encore. Merci à tous de votre participation et d'avoir fait cet effort pour que cette journée soit une fois encore une des plus belles de la fête. Et sachez que si elle l'est, c'est bien grâce à vous tous. Merci. Saint-Laurent, au milieu des bio, en 1952. Quand on est ici, euh, on est de suite euh, au mois d'août et on est de suite avec les fêtes votives. Après, ben, j'ai eu la chance à 10 ans d'aller dans un mas où ce monsieur avait des chevaux. C'était Chaberton, donc Chaberton est à côté des prés. Et euh, ben, comme il y avait des chevaux, ben, j'étais toujours dans les prés avec euh, le bail de monsieur Aubanel. Et je, je promenais avec lui, lui il était à pied, puis j'avais ben, la facilité d'y aller et de monter à cheval, j'allais jusqu'au match ou donc jusqu'à Jean Lafont. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Je me suis mise à peindre ce que j'aime, donc les taureaux, les chevaux, les arlésiennes. Et en faisant une exposition, j'ai rencontré un couple d'amis maintenant. C'est monsieur et madame Gros qui font partie de la Soleillade de Margarito et qui ont un groupe et donc je me suis costumée et depuis, ben, de plus en plus, j'essaye de donner cette passion en faisant des ateliers, en faisant plein de choses. Et la dernière chose qu'on vient de faire, c'est à Saint-Laurent de monter une association qui s'appelle La Carbonière. La Carbonière, c'est un monument qui est entre Saint-Laurent et Aigues-Morte sur la petite route au milieu des marais qui est un édifice qui fait partie des remparts des Gueux-Mortes, mais qui est, je le dis, sur la commune de Saint-Louis.
les arésines sont un, un symbole de la Camargue. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ce, de ce rituel et ce que ça t'évoque On est là pour représenter le costume. Mm -hmm. euh, C'est une cantine.